大家好，今天咱们来聊一聊腰啊。我们之前呢做过一系列的视频，就是讲过腰部的一些小的运动以及啊一些伸展。那我们今天讲的呢，就是一个腰部啊大的一个伸筋动作。那这个动作呢，是由我们中医里面。正骨的动作延伸过来的，那这个动作我们每天经常去做，它可以去改善啊我们这个腰部的一个劳损，以及可以去缓解啊腰椎间盘突出啊就是过了急性期的这么一个症状。所以这个动作呢被广泛的运用，它的效果啊是非常的好。好，我们来看一下这个动作怎么去做。首先呢，我们找一个地方啊，咱们躺下来啊，躺下来以后呢，咱们要把这个腿啊给它，你看啊。这个腿呢，要给它一弯啊，弯过来。那么弯到这里以后啊，咱们要把这个手啊，把它这个腿往外拨一拉，然后我们的另一只手呢，要成为一个大字形啊，往外侧扩张。我们要让另一只手的肩部啊，完全的贴在我们这个地面上面。啊，我再给大家演示一下。那这么去拉的时候啊，就是咱们这个原理就像拧毛巾一样啊。咱们把这个毛巾拧起来以后啊，这个脊柱呢，它其实也是处于一个啊被扭曲的状态。那么这个时候呢，它可以很好的去把我们脊柱的深层肌肉啊一并给拉伸了。我们再来演示一下啊，躺下以后啊，咱们把这个腿啊，啊往这边一拉一拨，这个手一压，那这个手呢往外打开。那么这个时候啊，咱们这个手啊，轻轻往下压就可以了。那我们的腰部和臀部就会有很强烈的拉伸感。好，我们保持住大概五到十秒钟。好，慢慢的，哎，然后你会发现啊，随着你保持的时间越久，你的这个腿啊，从一开始碰不到咱们的这个地面啊，慢慢的，你看这个腿就开始能碰到地面了。好，拉完一只腿以后，咱们再来拉另一只腿啊，把这个手啊，你看一拨，哎，把它拨过来。这个呢，这个手呢。手心朝上啊，手心朝上，慢慢打开，哎，那这样呢就是一个很好的拉伸。好，我们保持住五到十秒钟，我们可以配合呼吸啊，慢慢的缓缓的吐气，然后然后吸气，再缓缓的吐气。好，然后我们做完以后再拉一遍，就是。每天啊，咱们拉的时候一定记住啊，大概在四到五遍左右啊，左右四到五遍就可以了。好，然后再拉另一遍。好，在拉的时候啊，这个咱们这个一个重要的指示啊，就是咱们腰背部啊，腰背部一定要有一些拉伸感。那很多人他做的时候，他这个腰背部没有拉伸感，他的拉伸感在屁股上面，这都是很正常的。为什么呢？这个啊，就相当于什么呢？你屁股上有一个结，他必须要把这个结啊慢慢拉开来以后啊，他这个。这个力量才能传导到我们的腰椎上面，所以这是一个很正常的现象，我们就经常去做就好了。啊，腰椎间盘突出你也可以去做，但是急性期的时候不要做，就是非急性期啊，怎么去做就能得到很好的改善。好，那么今天的视频呢就到这里了，希望。今天视频讲的内容啊，咱们腰部的内容啊，可以帮助到大家。咱们以后呢，腰部内容就出一个系列，从锻炼到拉伸啊，再到我们这个自我的一些康复和按摩。好，那么大家关注我的视频，我的视频里面有很多内容可以帮助到大家。大家点赞、评论、关注，谢谢。大家好，很多中老年人呢，他的这个手指啊，会出现这种麻胀感。然后呢，这个手指上面的关节啊，可能会包含了手腕啊，会出现这种深度的啊这种酸痛感，就感觉骨子里面发酸发冷这样的异样的感觉。然后手指握起来啊，他会发现没有力气握起来。那今天呢，给大家带来一个方法啊，就是去改善这个症状。而且这样做的话，正常来说的话，两到三次就能见到明显的效果。如果你症状较轻，一次就能见到效果。那来跟我一起做啊！我们来看一下这个手法怎么去做。首先呢，我把一只手啊，我把它举起来，举起来以后啊，我给大家演示一下。首先啊，我随便按一个点啊，正常的话我们是在哪呢？在这个手肘啊，整个手臂啊中间取去啊，中间取去，也就是说沿着咱们这个啊这个心包经啊，心包经这个位置。那咱们呢？这个方法呢，咱们不按中医的穴位来走啊，我们只需要啊找到这个反射点，最强烈的反射点按住了以后就可以了。来跟我做一下啊，首先你看啊，我这边你看，看我手指是放松了，我没有动啊，大家看我的手反应啊，我一按，看到没有，我的手指动起来了。好，但是呢，我大拇指还有我的食指啊没有动。好，我再往上按一点，你看啊，看到没有？现在我食指开始动了。啊，这个呢叫什么？这个就是肌腱的一个反射啊。
，那我们再按它，你看手握拳了，但是我没有让它握拳，它是一个反射，你看我再往上偏左一点，你看开始动了，大拇指也开始动了，连手腕也开始动了。好，我们就要找哪？找这个手腕开始动的这个点啊。我的这个点呢是偏内侧啊，这这这边啊，大家可以自己去从下往上，你看自己按一下，你看一下找这个手腕。啊，和手指一起能动的这个点啊，反应最强的这个点，你看，你看我这个点啊，这个点我是在这，啊，在这，那我找到这个点，你看啊，啊，一按它就滑下来，一按它就滑下来，你看，一按就下来了。好，这个点找到以后怎么做呢？我们把这个点啊给它压住，压住了以后，然后我让我的手去伸开来，我手一伸开来，你会发现底下的肌肉啊就变硬了啊，我伸开来。然后伸开来以后，这个拇指，这个这个五个手指啊，就要往上使劲去撑，这个手啊压住，使使劲的压住啊。然后来一，我们撑十下，二啊，三四五六啊，七八九十，好，放手。放完手以后，你去活动一下你的手腕，你会发现这个手腕立马就轻松了。啊，这是什么原理呢？其实原理很简单啊，就是什么呢？我按住了这个这个地方，我一按它，它这个手啊就胀了，证明它这个地方啊，它是一个呃所有肌腱啊，就肌肉啊汇总的一个位置，所以我按它的时候可以控制到我五个手指。那么，那我手指在往上撑的时候，我这个手在卡住的时候呢，它就会让这个这个卡子啊，就让肌肉不会去不能轻易挣开，但是我的肌肉呢要执意挣开，就把我们的肌肉给拉伸开了。那这么一牵一拉之间啊，就是让我们的这个末梢的一个一些血管啊、一些神经啊，就是分布啊，就开始慢慢的牵拉开来。那神经一旦释放了空间，血管释放了空间，咱们的手啊就灵活了。其实很多手上的问题啊，就是离不开血管，离不开神经啊。所以这个方法呢，它是很好的去可以松动你整个小臂。你一般一天做一个三两到三次，然后呢做一次休个两天啊，可以很好的去解决手上的问题啊。这个方法啊，其实很好。啊、呃，也是非常实用的一个方法。那么，呃，我建议大家，如果手上有问题，或者身边有人手上有问题啊，就把这个方法啊去做。那我我说的呢，可能有点多，但是我希望让大家耐心看，因为这个方法呢，每一个细节啊，其实大家都是值得大家去慢慢去琢磨的。就好比我要如果按这啊，可能就没有什么反应。你看我按这就没有什么反应，那我这个穴位取得对吗？那就不对了。所以说，我们尽量啊去找一个就是这个反射区。你看我这个这个手也是，你看我一按。我没有动啊，我一按它就弯下来了啊。我们找一个更强烈的点，按住了以后，然后就开始做就可以了。好，那今天的视频就分享到这里，我是大伟。那么希望大家关注我的视频，我的视频里面有很多内容啊，可以帮助到大家啊。大家点赞、评论、关注，谢谢大家支持，谢谢大家好。今天给大家介绍一块肌肉，那么这块肌肉呢就叫做背阔肌啊。我们通常形容这个男性啊要有一个倒三角好看，那么这个倒三角呢其实就是咱们背阔肌的一个。啊，发达以后有的一个形状，那么背阔肌对于我们的健康来说是非常重要的，因为背阔肌往下走啊，它连接着咱们的一个臀部，也是著名的这个胸腰筋膜。经过现代医学的发现，很多人腰不好啊，包括这个肩膀不好，都和这个背阔肌有着莫大的关系。而且背阔肌一旦出现了僵紧啊，或者说它没有什么力量去支撑，就会导致什么呢？导致我们圆肩啊，导致我们驼背，导致我们这个肩部啊出现一系列的炎症，也称为啊肩周炎。所以一旦把这个背阔肌去解决了，那么就可以给我们的身体，包含了腰部，包含了肩部，带来非常大的改善。那很多人可能会好奇啊，这个背阔肌怎么会去影响到咱们肩膀啊？我这里呢给大家做一个简单的试验，那就是说咱们这个衣服啊。我用手背啊，咱们用手背，我去抓住啊，咱们这个衣服的一角，我把它揪起来。那在把它揪起来的时候呢，其实就是模拟啊背阔肌的一个啊僵紧僵硬。那我当我把这个衣角揪起来以后，我把我的手，你看啊，我把我的手往上抬，你看这个衣服就限制了我的手啊，很紧张，不给我往上抬。这就是为什么咱们背阔肌一紧张，咱们肩关节啊就开始不舒服啊，这个胸啊就变得很紧，呼吸不顺畅。所以对于背阔肌来讲啊，今天啊大伟带来了一个方法，非常的好，但是呢啊有点疼
啊，我们常坐呢就可以打开我们的胸腔啊，让我们的这个背阔肌啊得到一定的缓解，缓解我们的腰部啊、肩颈部，同时呢还能改善气血。我们来说一下这个方法怎么去做。首先我们去摸我们的胸部啊，我们的胸部啊，你往前摸，哎，你看摸到一个啊结节,节啊，就是这边有个筋啊，这根筋呢就是咱们胸大肌的筋。那么再往后摸啊，这个后面啊这一侧你去摸。也能摸到一根筋在手下滑动，这根筋啊，就是咱们背阔肌的肌腱啊。那我把它就是再给大家演示一下啊。那这个手举起来以后，你看前面这根筋啊，这根筋就是胸大肌的啊。大家不要捏错了啊，捏错了以后就是啊，适得其反了，就捏不到肌肉了啊。那你看前面啊，咱们后面，你看后面这块，你看我一捏，哎呦，好酸，哎，这个肌肉呢，就是咱们背阔肌的肌肉，我们。把手啊捏住了这块肌肉以后啊，然后呢，你把这个手啊做一个搓揉状啊，做搓揉状，大家看啊，搓揉状。我们做的时候啊，手是放下来做的啊，你不要举起来啊。我们做的时候就手就放下来，我演示给大家看。你看，大家看我的手啊，做搓揉状，是非常的疼，但是这个疼呢，它是因人而异的。如果你的啊腰背没什么问题啊，它只是说一般的可以忍受的一些酸、一些胀。如果你出现刺痛啊，这种呃难以忍受的疼痛，那我建议大家呢，就是手法一定要轻。至于为什么疼，因为它反射你这块肌肉啊是出现了一定的问题啊。咱们把它哎来回的揉捏，来回的揉捏啊，揉捏。一般来说的话，我们揉捏大概三十秒啊到四十秒左右。手法呢，这个轻重是根据个人的啊疼痛的耐受度啊，有大概百分之七十的疼痛可以忍受的疼痛可以了，千万不要过重啊。揉捏完以后啊，第二步，我们把手往上举，举的时候呢，这只手啊往下拉啊，就像什么呢？就我这个手往上撑开它，这个手呢我固定它，我不让它往上撑。其实在这做的时候啊，就给肌肉啊一个强行的伸展啊。来，一啊，我们做十下啊，二，来，三，注意我我这个手啊是捏紧的，你不拉也没关系，你把它捏紧就可以了。来，持续保持捏紧啊，来，捏紧四啊，五啊，六啊，七啊。八来九啊十好，我练完了一遍，然后你再去活动一下肩膀，你会发现很神奇的。你这个手法做完以后，你整个这半边的肩膀啊，全部松下来了啊。然后左边做完，做右边一样的手法，咱们先捏揉啊，捏揉三十秒到四十秒，然后做十下啊。这个呢，大家我建议大家就是做一天歇一天啊，做一天歇一天，或者做一天歇两天。啊，我们一次啊把它做透，一次你可以分成两次到三次做。比如说我做完十下，我休息一会儿，我再捏一下，我再做十下，然后再休息一会儿，再捏一下，再做十下。我们把它呃做透了就行了。最后提醒大家一下，这边有根筋，这根筋我们每次不要捏同一个点，我们可以第一次在上面，第二次在中间，第三次在下面啊。你捏同一个点会很疼，我们三个部位把它这样捏好就行了。好了，今天视频呢，就是是纯干货啊，给大家带来了。好了，希望大家看到以后啊，就是能给有家人、有朋友肩颈不好的，让他们这样做做啊。我也希望这个视频呢，能帮助到大家。我是大伟，大家关注我的视频，里面有很多内容啊，都可以帮助到你。点赞、评论，谢谢大家。大家好，肺部有痰啊，是一个非常难受的现象。这种人群呢，一般多见于啊，长期抽烟啊，或者是这个体态啊，就是长期啊处于一个不端正的情况。啊，嗓子啊，咽炎，对吧？这个慢性支气管炎都会导致了这个肺部啊，它没有办法去清理出一些杂质出来。其实咱们的痰啊，就是咱们要去清理出来的杂质。如果一直留在咱们的一个肺部呢，就会导致这个呼吸非常难受，有如一个东西啊，咽就是卡在这，你你咳也咳不出来，你想把它咽下去吧，咽不下去。啊，这种感觉真的太难受了。那今天给大家带来一个方法，就是咱们通过震荡的原理啊，去把这个肺叶里面的这个痰啊，往我们中间去赶，然后呢，啊，就把它排出来。啊，这个方法呢，其实非常的好，而且长期去做的话，可以有利于咱们这个肺部的一个健康啊。那么我们来看一下这个方法怎么做。其实这个方法很简单，我们只需要把手啊抬起来啊，它的一个体式很重要。啊，你但这个其实这个方法，我先跟大家讲一下啊，就是用这个手啊，咱们以这种形状去拍就可以了。但是你这样去拍没有什么用，为什么呢？你这样去拍，它这个震荡，它只是震，它不能把它去往中间去赶。咱们的这个肺啊，大家都知道，左边一个，右边一个，对不对？咱们把它把痰往中间去赶，从肺叶里面赶出来啊，就可以通过我们的气管把它咳出来啊。那我们首先这个姿势很重要，咱们抱头
啊，然后这个腰啊微微的啊，你看腰微微往一侧偏一点啊，偏一点，然后把我们的腋下这一块露出来，然后看大家看我这个手啊，就一二三四，看啊，拍，往上拍。拍的时候啊，大家可以注意一下这个呼吸啊。比如说我拍的时候，往上拍的时候，我就吐气啊。然后呢，看啊，拍吐，然后吸一口气，吸个气的时候，你可以继续在下面拍。吐气的时候往上走，吐，然后吸气的时候继续拍，吐气的时候往上走。啊，我们每天大概就是说单边可以拍一个三百下到五百下，然后右侧一样的，这个三百下到五百下很快的，其实就两三分钟的时间就拍完了啊，最多四分钟啊，然后再来拍，吸气啊，吐，再来吸，吐，这里注意一点，为什么吐气的时候，你看我啊，吐气的时候为什么要撅嘴？啊，因为在撅嘴的时候，你才能让你的这个气压啊,啊，更好的让你的膈肌啊上升，膈肌上升，我们讲的手法嘛，松懈膈肌，膈肌上升，把你的这个肺里面的气压往上顶出来。所以你看，你这样吐和这样吐，吹气球的吐是不一样的。我吹气球的吐法啊，撅嘴的吐法是可以把我的气体全部吐出来，再吸入新鲜的空气，再吐出来。这样的话，再。配合我们手法往上拍，就可以把痰啊慢慢的排出来啊。我们继续吐，吸，吐。大家有没有发现我吐的气很长啊？我一定要把这个肺里面的气啊慢慢吐上来。所以这个方法它其实是念的两种，一种是吐气。吐气的时候啊，它激活你的这个生成肌肉，就是膈肌，咱们的膈肌啊。第二个呢，就是咱们拍的，把这个痰啊往我们这边赶，赶的时候再通过吐气啊，用气体啊，再把它能不能带出来一些。然后慢慢的我们做做，然后这个肺部啊，可能就开始痒了，就开始有这个痰啊，就原来可能这个痰值比较难受，拍拍拍拍拍，哎，这个痰可能就开始往上涌了啊，然后咳咳咳咳，哎。它也咳出来了，哎，那种感觉可能也随着你拍拍拍那种异样感，虽然没痰没咳嗽，但是它没有了啊，这都是很常见的现象。但是有一点要注意啊，如果你的这个心脏啊装过这个起搏器啊，这个啊心脏功能呢就是不太好，那不要做这个动作啊。这个动作只针对于这个心脏功能完好的啊，呃是可以做的。那么我是大伟，那希望大家这个今天这个视频啊可以帮助到大家啊解决这个肺部。的一些问题，有痰的问题，大家常去做。那这样做呢，除了改善肺部，其实对于我们身体健康也是非常好的。在养生当中，我也是经常建议大家啊，多拍拍这，多拍拍这，因为为什么呢？这里是我们的集泉穴啊，下面有我们的神经啊血管，这样拍的话，其实对我们的手的供血也非常好。所以大家会发现我的视频里面很多内容是相通的。为什么相通？因为他们的核心其实都差不多。你理解了这个核心，其实很多。方法就是通过这个核心慢慢演变出来的。好，那我们掌握了这个核心啊，其实捅破了就是一层纸嘛。掌握了这个核心，就有很多方法能帮助我们的身体。我是大伟，让大家关注我的视频，点赞评论，谢谢大家。大家好，咽喉发炎啊是一件非常难受的事啊。有很多人啊，他这个咽喉啊就总是发炎，遇到一些冷风啊，这个冷空气一刺激他就发炎，或者说疲劳啊，睡眠质量不好啊，免疫力下降，这个喉咙啊立马就发炎了。那这种情况呢，其实有一个手法啊，是非常有效的去改善咱们这个这个咽喉啊啊总是发炎的这么一个症状。那今天来跟我大家跟我一起做一下这个手法，既简单又有效。那首先我们要先认识两个穴位啊，第一个穴位呢就是咱们的天突穴，天突穴在哪呢？就是在我们两个锁骨之间啊，就是我这个地方，你看我点进去啊。这个地方往左往右，你看我点进去一个凹槽，往左动不了，往右又动不了啊。这个就是天突穴，我们点这个穴位的时候一定要注意，手搓进去以后啊，不要往里搓啊，往里搓，你这个气管，你看我声音现在就讲不出来话了啊。点进去一点啊，点进去一点以后啊，咱们往下抠，往下发力，看啊，点进去，你看这个手指啊，往下发力啊，往下发力，往下抠就没有事了啊。第二个呢，就是咱们连拳穴，但是今天教的手法不是直接去搓，咱们把手啊放在我们的喉结上方一点啊，大概位置在这里啊，不用精确的找。放到这里以后呢，我们把嘴巴闭起来，用我们的舌头顶我们的上颚啊
，给大家看一下啊。然后顶，你会发现手下有个肌肉啊，一直在变硬，一动一动的，只要你一顶它就变硬。那这个肌肉呢，咱们就把它捏住，看啊，捏住它，捏住它以后呢，来回的拨弹，哎，刺激它，就这样。手法是这样的啊，我先顶它。来，发现它变硬了，哎，我把这个这个这个地方啊，我给它定位好。那我做的时候头不能仰，我仰的话就不太好了。我正常的话就正常的一个姿势啊，定位。但我为了演示，我仰一下给大家看，定位好啊，然后拨，嗯，来回的拨，这个手呢就一直按在下面啊，往下一压，嗯，拨，嗯，看一下，这个手是一直按在下面不动。那我们大概拨多少下呢？我们大概拨三十下到五十下。那这样拨完了以后啊，你把脖子往上仰一仰，你会发现脖子这边呢非常的轻松，有一个筋结被解开了。其实好处啊远远不止这么一些。这里呢其实是咱们的一个咽喉的一个反应区啊，然后这里天突穴呢其实也是一个反射区，两个地方一起做，它可以去加强啊。咱们这边这个区域的一个免疫力，去可以去给大家进行一些调节啊，让它降低啊对于外面一些过敏源的一些刺激。总之，你这样去做，可能短期之内啊，你可能只会感觉脖子舒服，但是你去坚持一段时间啊，如果你长期喉咙发炎，你一定要去坚持，坚持多久呢？坚持一个七天到十五天左右，你会发现啊，慢慢的这个除了这个嗓音。啊，也会有一些微微的改变以外，这个脖子啊，或和你这个这个咽炎啊，就不容易复发了，不容易犯了。这个跟我们上期视频讲的鼻炎啊是一个道理啊，其实原理都差不多。那么大家去按照这个视频的方法去做啊，但是这里一定要注意啊，咱们去捏这个捏这个肌肉的时候啊，啊刺激这个穴位的时候，一定不要去往后掐啊，一定要往后一掐，这个掐的就是气管，一掐到气管就很难受。总之啊。一点点啊，就带着一点点啊，这样去掐，掐到那个肌肉，刺激它，捏住它就可以了。好，那我今天的视频就讲到这里。我是大伟，大家关注我的视频，我的视频里面有很多内容可以帮助到大家，大家点赞、评论、关注，谢谢大家。大家好，脖子上面有颈纹，不一定是你年纪变大了，有可能是因为你长期啊这个头啊看手机啊，或者是体态问题不正，导致了咱们脖子上面出现了一道又一道的颈纹。颈纹啊，其实啊，你这个夏天穿衣服或者冬天穿衣服，只要脖子露出来，都会给人感觉呢不好看。所以呢，很多人啊花了很多的钱去去除颈纹，但是呢，效果啊往往也不如意。为什么呢？因为这种体态性就是姿态性低，长期低头造成的这种颈纹啊，不是一次两次就能去除的啊，它是需要一个长期的一个过程。啊，不过今天啊，我给大家带来一个非常有效的手法，就和我们之前分享的这个去抬头纹，对吧？这个手法一样，很多人做做抬做完抬头纹以后啊，发现哎，效果真的非常好。那今天颈纹的效果啊，也一样很好，不单单可以帮助你去颈纹哦，还可以帮助你把脖子变长啊，也就是说咱们讲的天鹅颈，脖子变长，人就更有气质。那我们来看一下今天方法怎么去做啊，首先。啊，大家看啊，颈纹在这一圈一圈的，对吧？咱们要做了，就是把这个皮肤啊给它拉开来，啊，给它这个皮肤释放空间，让更好的一些啊，我们身体当中的细胞进去进行修复，包括供氧啊，营养的氧啊。那我们怎么做呢？我们头啊，就首先我们下巴先朝上，啊，朝上了以后呢，这个三只手啊，按压在咱们的这个这个锁骨啊，也就是我们天突这个位置。那这只手呢，放在我们下巴上，看好啊！我这样给大家演示啊，头往上抬，嗯，这个手啊往上翻，帮助下巴微微往上抬，抬啊，这个手啊不发力，这个手只是定住、压住，就像拉一个皮，把这个皮拉开一样，看啊，抬拉，保持住，有牵拉感了以后就保持住，皮肤上面有牵拉感就保持住，大概在10秒钟到15秒钟啊，看好啊，抬拉，好，我现在有牵拉感了。我开始保持，这个手还持续向上发力啊，十到十五秒，好，然后这边做完了以后怎么做呢？对侧啊，我们围绕锁骨这一圈啊，这一圈开始做，好，手往上，旁边已经大概两个手指的位置啊，比如我在这儿往外拧两个手指在这儿啊，然后我头呢也是往上仰，但是下巴下巴朝另一侧啊，朝另一侧，你看原来我是这样抬的，现在我头一歪，对吧？
下巴往上抬，看这啊，这个手还是一样的，往上去拉，看这边定位住，这个手往上去拉，头往上仰，看一拉，好，这边开始有感觉了，大家可以看我的皮肤啊，我一拉，哎，这边有感觉了，下巴有牵牵拉的感觉，手还是往上去，微微带一点点发力啊，保持住十到十五秒，好，再来继续，还是手往外移两个横指啊，一样的。<咳>头怎么做？往这边，往左侧转，我往左侧转，头再微微歪一点点，看，往上再一仰，看，一定要牵拉着，十到十五秒。好，做完了，做完以后啊，你就会发现这个脖子这一侧啊就不一样啊，这不一样，什么不一样感觉呢？你们跟着我做一下就知道了啊，这边也一样的啊，再往上牵拉，好，然后做快一点啊。啊，这边也是的，头一歪，看往侧面一歪，头再一仰，往上仰，看，看这个手啊，拉过来，手往上带，嗯，这个手在下面就定位不发力，不要往下牵拉，就定位住就可以了。这个手往上带就可以了啊，带，啊，有很强烈的牵拉感。啊，最后我手再往后旁边移一点，你看，这个手移了，这个手也要移啊，头头的姿势也要动啊，再往上找到这种牵拉感，好，往上。大家多做做，熟悉这个手法就可以了。啊，那么这样的话，我这一圈的颈部的这个皮肤都给拉开来了。拉完以后还没有结束，这个只是帮我们去颈纹啊。我们就比如从左到右啊，算一下，那我们可能做三到五下就可以了。然后这边也是三到五下啊，做完以后啊，颈纹就会有明显的改善。你可以做一边，然后看一下颈部的这个纹路的对比，然后呢？做完颈纹以后，还有一个什么？你脖子要变长，对不对？啊，脖子就不能很短。你看我这样脖子就显得很短了，为什么？因为我的斜方肌啊太紧张了，它就会让我们脖子显得很短。那我们就要把斜方肌给它拉伸开来，拉伸开来以后呢，斜方肌就会降下来。它只要一降下来，你看脖子就会变长了啊。那我们怎么做？我们这个手啊，摸着我们头上啊，比如我要拉左侧，我手就摸到头上啊，左侧这个位置，手放好。头微微的往前，往前再歪一点点，看啊，头往前再歪一点点，这个这个手啊，就放到我肩膀，你看，往下一拉，你会感觉这边你看这个筋跳出来了吧？拉住啊，这个手其实用不用无所谓，这个手其实往下沉，你看肩膀往下沉也可以，只要这个手带着一点点力就可以了啊，力往力是往下往前这样这样的力啊，一点点就可以了。保持住十到十五秒钟，好，拉完以后啊，这个地方你拉一边，你就拉一边，你会发现你原来比如肩膀都没有高低肩，拉完以后，哎，这个肩膀怎么歪过来了？不用去担心啊，这是正常现象。拉完这边，再拉这边，一样的，你看，头低，低头旋转，拉伸，你看这个筋啊，看好，注意看，看，看到没有？一拉就跳起来了，看。看这边啊，一拉就跳起来了，十到十五秒。好，最后拉完，这个、这个是一套动作啊，我们从前到后算一套。那做完以后呢，咱们脖子就会从颈纹到这个颈椎啊变长，都会有的啊。还同时做完以后，还能帮助我们感觉肩膀变轻松了，帮助感觉这个淋巴啊去排毒也会有所改善。啊，还可以帮助我们去这个去除水肿，帮我们颈椎恢复到一个很好的位置。那这个方法其实不单单是一个呃，就是美型啊塑体美容的手法了，它更多的是去改善咱们颈椎的曲度，让我们颈椎回归到一个正好正常的状态，对吧？改善我们局部的一个血液循环，它有很多的功效。所以这个方法大家不不单单可以让我们身体变美变好看，还可以帮助我们呃。变得更加健康，好，那么这个方法呢，大家去做一做啊，感受一下。那我是大伟，大家啊、呃、关注我的视频，我的视频里面有很多内容可以帮助到大家，点赞评论，谢谢。大家好，颈椎是我们人体当中非常重要的一个部位，如果颈椎出现了一些问题啊，就会导致我们颈部的一些肌肉啊出现紧张啊易疲劳，然后呢，颈椎会出现反弓或者变直，导致了咱们椎间孔穿出的一些血管。啊，往脑部供血的这些血管就会受到了卡压。
同时呢，颈椎也会影响到咱们的这个神经啊，造成的这手麻，对不对？所以今天呢，给大家带来一个非常实用的这个颈椎放松的招数啊。我们之前颈椎啊讲过好几期，那今天这个方法呢，是单纯的针对。咱们的肌肉以及一些神经进行了一些松懈，而且只需要一个小小的擀面杖，效果绝对绝对非常的好。无论你是去啊做针灸，还是去做这个光照啊，还是去按摩，不一定有这个擀面杖效果好。好，我们来讲一下方法怎么做啊。大家可以拿一个手上拿一个，不一定是擀面杖，只要是圆形的这个物体都可以啊。我们来先找三条线啊，咱们拿小模特来做个示范啊。比如说啊，这是他的一个脖子，啊，那咱们呢，这个正面啊，这个正面啊，这个这正背面啊，这边是一条线，两边侧面啊各是一条线。如果换做我真人来演示的话，就是咱们这边是正后面一条线，侧面啊左侧面以及右侧面都是我们要去松懈的地方。那我们首先把这个放到我们的头后面啊。把头后面以后呢，咱们把这个手啊，微微的啊，看往上滚，先从正后方开始滚，看，滚，你看我的手法啊，往上一提就可以了。这个提的时候千万不要轻啊，不要很轻。那我们放到这边，头微微往后仰一点点，这样的话就已经施加了足够的压力，然后我们往上滚就可以了。啊，滚，滚，滚，滚的时候啊，一定要去往前，你看，往前，大家看一下啊，往前，往前这样滚。因为在这样滚的时候，你才能充分的刺激到肌肉，而我们垂直往上滚的话呢，效果就不行啊。所以说这个很重要，细节很重要啊。这个细节大家注意，你看，从侧面看啊，啊，你看头往后一仰，往上滚。那么在滚的这个过程当中呢，你可能就会触及到颈椎当中一些比较酸痛的点，而这些点呢，就是往往导致你的颈椎不好，僵硬疼痛。我们把这些点啊，滚滚软了，滚没了，滚消失了，颈椎自然就好了啊。我们这个地方大约滚三十到五十下就可以了。其实啊，我们感觉只要滚到哎，疼痛感微微降低或者没有之前那么疼了就可以了。然后呢，侧面，侧面大家看啊，侧面也是啊，我的头啊微微往后仰，然后开始从侧面开始滚，啊滚，大家看看侧面啊，侧面也是的。它其实这个侧面啊，它松懈的是不同的肌肉啊。咱们颈椎别看就这一块，它里面有很多复杂的肌肉，侧面也是滚。滚到这个疼痛感啊，微微的降低。好，另一边侧面也是一样，咱们得滚啊，看，看，记住滚的时候不要上下滚啊，我是往单方面滚，就是往头发头上面滚，这样你可以帮助气血啊去往头上去冲啊，滚，你看往上滚啊，千万不要来回这样滚，这样滚效果就不好了啊，这也是细节，大家注意啊，往上滚，好，滚到一根筋啊，你感觉有一根筋在这边非常酸呢，我们就对着这个筋啊多滚几下，好。这个做完了以后啊，第二个动作是什么呢？第二个动作就是加强版。加强版是什么？咱们把这个棍子啊放到放到侧面啊，放到侧面，记住是放侧面，但是放这样放啊。放好了以后，看啊，头啊啊微微的摇啊，轻轻的摇头，压住它。我们手啊就是压住它啊，千万不要放的很松，然后你再摇头没有什么用，压住抵住这个肌肉，然后微微摇头啊，轻轻摇。啊，慢慢去感受这个棍子，可以在手下进行微调，找到这个酸痛的点，最酸的点啊，微微摇头，把这个点啊给它松掉。好啊，比如我摇这边，我这边有点酸，我开始摇摇摇摇摇,摇，好摇，哎，感觉好像酸痛感减轻了。好，我们再慢慢往下看有没有痛点，有痛点继续摇。好，然后呢，再到这边，这边也是一样的，你看是侧面啊，侧面这一侧。啊，千万不要正后方，正后方摇的话效果就不一样了啊。侧面，然后我们压压，哎，你看我一滚，这边有个点很酸，我看压住它，微摇头。好，啊，我感觉到一个筋在下面滑，很酸胀，我就开始摇，慢慢的感觉这个酸胀感消失了，我们再往下走，继续摇。好，今天这个方法啊，其实就是两个步骤，第一个步骤呢是大幅度的去把这个肌肉放松，第二个步骤呢就是找到这个痛点，给它啊从病灶上面一下子解决。啊，那么这两招啊，其实对于大部分这种肌肉引起的这种颈椎上面的问题啊，都能带来啊，呃，不讲彻底吧，彻底有点夸张啊。咱们讲谦虚一点，百分之八十左右的啊一个缓解啊，而且呢，你做好了以后啊，三次到五次左右，把它完全松下来以后啊。
后面还有很长一段时间，只要你注意保养，可能都不会复发了。如果你不注意保养，比如说还有一些自制性的问题，可能一呃三个月到五个月还会再可能慢慢发，再用这个方法去做。那么这个方法呢，可以分享给你身边的家人啊，肩颈不好的人，或者说你肩颈呃没有什么问题，但是做的作为预防和放松也是非常好的。好，那么今天的视频就到这里，我是大伟，希望我给大家带来的方法能够带来帮助。那大家关注我的视频，点赞、评论，谢谢大家。